Bienvenue à tous à cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'AfroWeb TV. Vous êtes également sur afrowebtv.com slash live. Si vous êtes en direct avec nous, ce sera un plaisir pour nous. À vous tous ceux qui essayent de partager également cette émission sur les réseaux sociaux à travers notre chaîne YouTube. Vous n'êtes pas encore abonné, peut-être faites-le puisque c'est le moment. Également sur notre page Facebook, ils sont nombreux à nous suivre. Nous vous en disons merci. Nous abordons donc cette deuxième partie qui concerne le Burkina Faso, euh, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo d'Amiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Euh, MPSR a été investi euh, hier, euh, président de la transition, pour une période de trois ans, selon les termes de la charte de la transition. Paré des attributs du pouvoir, le lieutenant-colonel Port Henri Sadaogo d'Amiba va conduire la transition politique au Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet de refondation de la nation. Cette investiture en faite suite à la, prise, à la prestation de serment du chef de l'État devant le Conseil constitutionnel du, euh, le 16 février 2022 dernier à l'adoption de la charte de la transition par les forces vives de la nation lors des assises nationales sur la refondation le 28 février dernier. Monsieur euh, Yampapou Yambouama est notre invité au cours de cette émission. Il a bien voulu nous donner son temps pour euh, euh, décortiquer également euh, euh, cette partie de l'émission. Monsieur Yampapou, euh, <rire> quelle est votre première lecture J'ai encore envie de vous dire bienvenue encore une fois puisque c'est votre deuxième pays, monsieur Yampapou. Alors, merci encore une fois et Disons, même en termes de deuxième pays, je dirais que c'est mon pays préféré. Voilà, le Burkina Faso, c'est mon pays préféré. Et j'ai mené euh, la majeure partie de ma vie. Donc, je lui dois beaucoup. Et quand j'ai eu des problèmes au Togo, c'est le pays qui m'a accueilli, même si ce pays a fini par me renvoyer. Alors, ceci étant... <coughs> euh, il ne faut pas euh, faire l'amalgame euh, dans les choses, parce que quand vous avez des gens qui sont aux antipodes des, des réalités, ils adoptent toujours des comportements que personne ne peut comprendre. Alors, euh, Dieu merci, c'est un peuple qui, avec courage et détermination, a pu faire tomber un régime de près de 30 ans et, et qui a été soutenu militairement, économiquement et sur tous les autres plans par euh, la France, les états unis et qui avait appuyé donc ce régime dans la déstabilisation des pays en Afrique. On se, on, on se rappelle des situations que ce soit euh, au Libéria, euh, en Guinée et tout ce que vous, avez, vous savez de ce que Blaise avait fait. Mais aujourd'hui, c'est une page qui tente de se tourner. Il y a eu une première euh, révolution donc, qui a vu le gars partir. Et, et malheureusement, la communauté internationale a tout fait pour reprendre en main les choses. Finalement, aujourd'hui, euh, le peuple fait face encore à une seconde révolution. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Mais euh, aujourd'hui, j'avoue que... Le peuple burkinabé a du mal à suivre les traces de, de Banda, de, du président d'Amiba parce que d'abord, voilà quelqu'un qui arrive par un scénario de coup de force, donc de coup d'État, que les populations d'une manière ou d'une autre ont accepté de fait et je dirais même ont soutenu parce que la situation sous l'autre régime était devenu euh, insoutenable. Mais voilà un président qui arrive, qui, contrairement aux militaires de Bamako, qui essaye de créer les conditions pour se complaire dans, dans une peau de chef d'État. Il a dans un premier temps travaillé à se faire investir par la Cour constitutionnelle, chose franchement que jusqu'à aujourd'hui, dans la tête des constitutionnalistes, on ne sait pas ce qui a provoqué cette situation-là. 
parce que la dévolution du pouvoir au Burkina Faso ne se fait jamais par le biais de coups de force, mais par le biais des élections. Alors, tu arrives par coup d'État et tu veux qu'on t'investisse comme chef d'État. Mais malgré tout, on n'a rien dit. Bon, maintenant, ensuite, euh, il y a eu la transition. Il faut encore se faire investir. Bon, vous êtes déjà chef de l'État automatiquement, c'est vous qui dirigez tout. Bon, il s'est encore investi, et chef de la transition, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il comprenne. Est-ce pas pour respecter la loi Pour respecter quelle loi Est-ce qu'il est venu par la loi Non. Il y a eu une situation difficile qui a expliqué le fait qu'il soit venu. Et personne ne l'a condamné pour ça. D'accord Quand Thomas Sankara est arrivé là, il n'a pas eu besoin de tout ça là. Justement, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau Thomas Sankara qui... Non, celui-là, il est trop loin de Thomas Sankara. Parce que si c'était de Thomas Sankara, les semaines qui ont suivi, les actions devaient être là, Comme de manière concrète. Mais écoutez, qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est arrivé les, les djihadistes font des percées spectaculaires dans tout le Burkina Faso. Et sachez que c'est là où la population l'attend. Au tournant, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'au moins sur le plan sécuritaire, là, ce soit la priorité. Et c'est à cause de ça que les gens ont accepté le fait qu'il soit venu par coup d'État. Donc il n'a qu'à quitter son histoire d'intronisation, de quoi, 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 de règle. Ce n'est pas pour respecter la règle, la, les lois là, qui l'ont fait venir. C'est pour rétablir la sécurité et la paix au Burkina Faso. Une fois qu'il le fait... Je qu'il ne sera pas à, à, à la hauteur comme... Le je ne dis pas qu'il ne serait pas à la hauteur, mais il traîne. Il traîne pour des choses inutiles. Comment pendant que des populations euh, sont encerclées Je vais vous donner un exemple. La ville de Paman est totalement encerclée. Totalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, un habitant de Paman ne peut pas quitter pour aller soit vers le Togo ou remonter vers Fadan Gouma. Encore moins aller vers le Bénin. Les terroristes les ont tellement encerclés que ils rentrent chaque semaine dans les familles et ils prennent les jeunes braves, ils arrêtent les jeunes pour aller les détenir en brousse. Certainement pour en faire d'autres djihadistes ou alors pour en faire des monnaies d'échange, au cas où peut-être ils peuvent demander des rançons. Voilà le quotidien des populations. Donc, au point où ces gens-là, ils ont saboté le réseau téléphonique, aujourd'hui, tous ceux qui sont à Pama, leurs parents qui sont à l'extérieur, ne peuvent pas, quand je parle de l'extérieur, je ne parle pas de l'extérieur du, du Burkina, je parle de ceux qui sont en dehors de Pama, ils ne peuvent pas appeler sur téléphone leurs parents qui sont à Pama. Personne. Et au-delà de ça, ils ont même coupé l'électricité. Vous savez, Moïse, aujourd'hui, tous les moulins qui étaient là, dans la zone, c'était des moulins électriques. Aujourd'hui, nos parents sont obligés de revenir pour utiliser le maïs et le mille et en faire de la farine pour pouvoir manger. Il faut utiliser le mortier, ou revenir à la meule. Vous voyez dans quelle situation les gens vivent Et aujourd'hui, là où nous sommes, on ne sait même pas est-ce que les gens encore ont à manger. Puisque personne n'arrive à communiquer avec eux. Et tenez-vous bien, le président d'Amiba, par vol, a pu aller dans la zone. Il a écouté les souffrances des populations. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Il y a un camp dans la zone. Sous les yeux des militaires comme ça, on continue de venir enlever les enfants dans les villages. On en fait tout ce qu'on veut. Et pendant ce temps, le monsieur est là. Il, il veut s'investir sur tous les plans. Il fait des trucs. Moi, je ne comprends pas. Il faut qu'il s'assume. Il faut qu'il s'assume. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous voulons même faire parvenir de l'aide aux gens de Pama, mais on ne sait même pas par où passer pour que l'aide parvienne aux populations. Et ça, c'est suffisamment déplorable. Il n'y a que le mouvement Oblumoufi qui, tout le temps, toujours et toujours alerte, toujours attire l'attention. Hier, 
j'ai été en communication avec le coordonnateur de Ougoulmofi qui m'a dit qu'il y a justement une cinquantaine d'élèves qui sont en terminale et donc qui doivent présenter leur candidature au bac qui à 72 heures de la clôture des dossiers n'ont pas pu trouver l'argent pour payer pour l'inscription au bac parce que ils ne peuvent pas, comme je voulais souligner plus haut, contacter leurs parents. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils n'ont aucun soutien pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir s'inscrire au bac. Moïse, comment vous pouvez comprendre cela 50 Donc tous ceux-là qui sont ressortissants de la région-là, c'est-à-dire derrière Pama, euh, tous les villages de Pama, Nala, maintenant derrière la Compienga et tout ça là, leurs enfants risquent si nous n'arrivons pas à trouver une solution, de ne pas pouvoir se présenter au baccalauréat, au baccalauréat cette année, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à entrer en contact avec leurs parents pour pouvoir avoir de l'argent et s'inscrire. Monsieur Mpapo, on a constaté également plusieurs transitions en Afrique à ces derniers moments, et surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Et dites-nous, est-ce que vous, selon vous, il y a une différence entre 4 ans et 3 ans euh, que fera par exemple le président Henry, euh, Paul Henry Oui, bon, je crois même que c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne sent pas l'activisme de Damiba. On a l'impression que il fait des calculs pour essayer d'adoucir la CDAO, l'Union africaine, les pays de l'Union européenne pour ne pas vivre les mêmes sanctions que le Mali. Mais pendant ce temps, la population croupit. Bon, ce qu'ils ont défini comme délai trois ans, est-ce raisonnable Il n'y a que eux qui définit ce délai-là, qui maîtrise la situation. Moi, je ne sais pas c'est par rapport à quoi qu'ils ont défini le délai de trois ans, mais je suis sûr qu'un élément a pesé beaucoup. Ils ont évité de faire en sorte que la durée de la transition soit, en tout cas, égale ou supérieure à la durée d'un mandat légal. Mais lorsque on s'inscrit dans une telle logique, ça pose problème. Pourquoi Ça pose problème parce que finalement, vous ne définissez pas les choses en fonction des problèmes que vous vivez, en fonction des défis qu'il faut relever, mais plutôt, vous les définissez juste parce que vous voulez faire plaisir à tel ou tel autre camp politique, à tel ou tel euh, coopérant, à tel ou tel, tel partenaire. Vous voulez vous dire que ce délai n'est pas raisonnable pour moi, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il n'est pas raisonnable, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de la cour donc des militaires pour savoir aussi bien les moyens que euh, tout ce qu'il va falloir pour mettre hors d'état de nuire, en tout cas les, les assaillants djihadistes. Parce que c'est de ça d'abord qu'il s'agit. Je ne sais pas si, au bout de trois ans, ils peuvent boucler les procédures concernant la, la corruption et tout et tout, parce que la corruption, en réalité, est un corollaire qui alimente, justement, euh, les réseaux euh, de terrorisme. Jusqu'à quel point ils pourront lutter contre tout ceci-là et casser les tentacules, d'accord, euh, qui sont favorables aujourd'hui aux djihadistes est-ce qu'ils peuvent, au bout de trois ans, euh, se muscler suffisamment pour euh, faire en sorte que les armes ne tombent plus aux mains de, comment on appelle ça, des djihadistes C'est de ça aussi qu'il s'agit. Est-ce qu'ils pourront raffiner suffisamment leur service de renseignement pour faire en sorte, effectivement, qu'ils puissent avoir l'appui nécessaire en termes de, je ne sais pas, de, de fournissement des de renseignements pour pouvoir aller déloger hein, les terroristes de façon à ce que ça crée le moindre mal possible aux, aux, aux militaires et aux populations 
c'est là tout l'enjeu. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quand je discutais justement autour donc, de, de ces questions-là avec un autre parent burkinabé, il m'a fait comprendre que chaque jour, dans Pama, les populations sautent sur des mines. C'est-à-dire que tu sors même comme ça, tu es en train peut-être d'aller à ton champ ou tu, tu viens sauter sur une mine. Soit c'est le pied qui est coupé, soit c'est, je ne sais pas, tu meurs totalement. Et pendant tout ce temps, on est là à tourner, à tergiverser autour. C'est pourquoi moi je suis très clair dans ma position de soutien avec, avec les dirigeants maliens. Seulement les maliens et l'autorité malienne peuvent savoir le délai raisonnable qu'il leur faut, d'accord, en accord avec les populations, pour poser les bases d'une renaissance du Mali. Et je crois que les Burkinabés, en principe, avaient déjà quelque chose dont il fallait s'inspirer. Et on ne peut pas être là à vouloir, dans cette situation-là, dramatique, que vivent les populations, être là, se demander si Wagner, est-ce que c'est des mercenaires, mais vous voulez celui qui va venir vous apporter des, des résultats, ou bien vous voulez savoir celui-là qui va vous apporter les résultats. Nous, ce qu'on veut, c'est les résultats, c'est qu'un jour, on puisse dormir tranquille, d'accord, en sachant que nos parents qui sont là-bas n'ont pas à s'inquiéter. Que ce soit Wagner ou que ce soit n'importe qui, mais faites-les venir et qu'ils vous fassent proprement le travail. Alors, avec ce, cette affaire de mandat de 3 ans, 4 ans ou de 5 ans jusqu'à 6 ans, par exemple, est-ce que vous comptez que, par exemple, la, le Burkina sera encore sanctionné avec cette affaire de 3 ans de transition je, je pense que le Burkina ne sera pas sanctionné pour des raisons simples. Pourquoi La première c'est d'éviter encore de remettre les populations dans les rues, comme ce fut le cas dans les sanctions prononcées contre le Mali. Deuxièmement, pour limiter le risque que le Burkina Faso aille vers la Russie comme partenaire stratégique dans le combat contre le terrorisme. Donc, ne serait-ce que pour ces deux raisons, fondamentalement, vous savez qu'en ce moment, la carte du monde est en train de se redessiner. Par rapport donc à cette guerre en Ukraine, la carte du monde est en train de se redessiner. Et quand on dit cela, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, même s'il a été hué, il a dit, mais il y a quelque chose de très important que vous allez comprendre dans la crise de l'Ukraine. Au Conseil de sécurité, l'OTAN a été mis en minorité. C'est-à-dire que la Chine s'est abstenue de voter, l'Inde s'est abstenue de voter. Et les deux pays, là seulement, constituent 50% de l'humanité. C'est-à-dire quand on prend leur population actuelle, ça fait 50%. Non seulement en termes humains, mais aussi en termes de puissance nucléaire. Donc l'OTAN est mise en difficulté en réalité. Et aujourd'hui, il faut comprendre que la carte du monde effectivement, est en train de se redessiner. Et par rapport donc à cela, je crois que comme les Occidentaux, c'est des petits malins, ils vont vouloir tout faire pour que le Burkina Faso ne prenne pas la voie du Mali. Mais si le Burkina Faso le fait, qu'il sache que ce sera une erreur fondamentale. Nous sommes presque à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Alors, M. Mpapou Yambam, j'ai envie de vous demander comme dernier mot, que fait votre association IADA face à la période de transition du Burkina et quel est votre mot de fin pour clôturer en toute beauté cette émission Non, disons que nous ne sommes pas focalisés seulement que sur le Burkina. Ça a commencé avec le Mali. Nous avions tenu donc euh, le 22 janvier oui. une conférence de presse virtuelle mm -hmm. au cours de laquelle nous avons estimé 
que l'Afrique doit se redéfinir et qu'à un certain moment donné, il va falloir même reconsidérer notre position par rapport au coup d'État et faire en sorte que le coup d'État soit constitutionnalisé de façon à ce que, à permettre des leaders consciencieux qui veulent le développement de leur pays de ne pas être abusés de militaires inconscients et de façon à protéger également la population contre des dirigeants inconscients qui, tout le temps, veulent faire juste leurs petits intérêts et préserver les intérêts de leurs partenaires contre les intérêts de leur population. Donc, nous avons tenu cette position et nous le répétons encore aujourd'hui parce que nous pensons que c'est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, je suis quand même content parce que j'ai pu écouter certains constitutionnalistes, donc des gens qui ont étudié la constitution, prendre effectivement cette position-là. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une question de position défendue seulement par IADA. Deuxième chose, nous avons mis en place justement un groupe qui va permettre aux Africains de se fédérer pour voir dans quelle mesure apporter concrètement leur soutien pour permettre au Mali de tenir dans sa lutte pour la souveraineté de son pays. Maintenant, du côté du Burkina Faso, nous avons incité la création d'autres structures telles que Solidarité Goulmantier que nous avons mise en place et qui a permis de lever des fonds dont euh, IADA a apporté aussi une enveloppe euh, financière qui a permis donc euh, d'apporter de l'aide euh, aux populations euh, déplacées internes du côté de la région de l'Est du Burkina Faso. Et en ce moment, nous sommes encore en train de, en, en, deux, en un deuxième round de, de levée de fonds justement toujours pour retourner vers le Burkina et apporter notre aide. Il se peut que cette fois-ci, la ville qui est encerclée, et donc Pama, soit peut-être la ville bénéficiaire. Nous ne savons pas encore, ce n'est pas encore décidé, mais nous sommes déjà en train de discuter. Mais il y a aussi la situation de ces élèves-là qui, dans 72 heures, si rien n'est fait, ils ne pourront pas s'inscrire justement au baccalauréat. Nous sommes en train d'essayer de voir euh, les, comment essayer d'apporter notre contribution par rapport à tout ceci. Donc, euh, IADA et ses partenaires euh, avec euh, Solidarité Goumantier, initié par donc euh, les soins de IADA et, et aussi de l'autre côté l'initiative liée donc au soutien au Mali sont autant d'initiatives panafricaines que nous supportons, que nous avons initiées, que nous supportons pour faire en sorte que effectivement les populations puissent trouver quand même le droit à la dignité, le droit de vivre normalement et de les aider à pouvoir quand même tenir le moral face à toutes ces agressions-là qui les assaillent de, de toutes parts. Je ne peux que inviter tous les Africains qui le désirent et qui le souhaitent de pouvoir donc rejoindre ces initiatives-là pour que vraiment de manière concrète nous puissions aider nos, nos pays à, à s'en sortir la tête haute. Merci M. Mpapou d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette émission Envie de la diaspora. Ça a été également un honneur pour nous de vous savoir et de vous inviter encore une fois pour donner votre point de vue. Merci à vous tous ceux qui nous avez appelé sur le plus 1 362 89 79. Vous le savez, nos numéros sont... Euh, ouvert pour vous, pour vos suggestions. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de vous inviter à le faire. Et nous croyons que nous irons loin avec Afro Web TV. Que Dieu vous garde et que Dieu bénisse l'Afrique. Bye. Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologues, sociologues, acteurs de la société civile, acteurs politiques de tous bords. Journaliste et analyste politique donne rendez-vous chaque mercredi et samedi à 11h Central Time ou 12h East Time pour décrypter l'actualité africaine.
sur AfroWeb TV, la voix de la diaspora africaine. Rejoignez-nous sur le www.afrowebtv.com et contactez-nous sur le plus 1 319 462 89 119 pour donner vos points de vue sur les différents sujets de l'heure. Avis de la diaspora, c'est chaque mercredi et samedi sur afrowebtv.com live ou sur notre chaîne YouTube AfrowebTV. Sur Afro